எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இப்போ விஹா டாட் ஆன்லைன் சார்பாக நாங்கள் பெண்கள் தினத்தை மார்ச் எட்டாம் தேதி கொண்டாடினோம் அப்போ நான் வந்து ஒரு கதை இந்த பெண்கள் தினத்தை ஒட்டி சொல்றேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த கதையை நான் இப்போ சொல்ல போறேன் அதாவது இறைவனுடைய படைப்பில் பெண் எப்பேற்பட்டவளாக இருக்க வேண்டும்னு சொல்லிட்டு அவர் படைக்கும் போது சொன்னதாக ஒரு கதை இருக்கு அதை நிறைய பேர் படிச்சிருக்கலாம் இருந்தா கூட இந்த பெண்கள் தினத்தை ஒட்டி இந்த கதையை நம்ம மீண்டும் வந்து கொஞ்சம் நினைவுக்கு கொண்டரலாம் என்னன்னா இறைவனுடைய பார்வையில பெண்கள் வந்து எவ்வாறு படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய பெருமை என்னன்னு சொல்லிட்டு இறைவனே பெண்ணை உருவாக்கும் போது சொன்னதாக இந்த கதை அமைஞ்சிருக்கு அதாவது எல்லா உயிரினங்களையும் படைத்து ஆணையும் படைத்து கடைசியாக பெண்ணை படைக்க இறைவன் ஆரம்பிக்கிறாரு அப்போ ஒரு தேவதை பக்கத்துல இருந்து பாக்குறாங்க எல்லா உயிரினங்களையும் நொடி பொழுதுல நிமிடத்துல வந்து இறைவன் படைத்து விட்டார் ஆனா கடைசியாக இந்த பெண்ணை இறைவன் படைக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு நாள் தொடர்ந்து எடுத்துக்கிறாரு அப்போது அந்த தேவதை இறைவனிடம் கேட்கிறாள் நீங்க எல்லா உயிரையும் இவ்வளவு பார்த்து பார்த்து படைக்கலையே சீக்கிரத்துல படைச்சிட்டீங்க ஆனா இந்த பெண்ணை படைக்கும் போது மட்டும் ஏன் இவ்வளவு நாள் எடுத்துக்கிட்டீங்க ஆறு நாள் எடுத்துக்கிட்டீங்க தொடர்ந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாங்க அப்போது இறைவன் தேவதையை பார்த்து சொல்றாரு பெண்ணை படைக்கும் போது அந்த பெண்ணுக்கு வரங்களாக நான் நிறைய கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு அதனாலதான் பார்த்து பார்த்து படைக்க வேண்டியதா இருக்கு அதனால்தான் ஆறு நாள் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு அப்போ அந்த தேவதை விடாப்பிடியா கேட்கறாங்க அப்படி என்ன வரங்களாக கொடுக்க போறீங்க அப்படின்னு கேட்டவுடனே இறைவன் சொல்றாரு பெண் என்பவள் தனக்கு பிடித்தது பிடிக்காதது என்று பிரிச்சு பார்க்காம தனக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதை சாப்பிடணும் இரண்டாவது வரமாக மிகவும் அடம் பிடித்து அழுது கொண்டிருக்கும் குழந்தையை கூட ஒரு நொடியிலே அவள் சமாளிக்க வேண்டும் அப்பேற்பட்ட வரத்தையும் நான் அழிக்கிறேன்னு கொடுத்தாரு மூன்றாவது வரமாக சின்ன காயத்திலிருந்து பெரிய காயம் வரைக்கும் அதாவது வெளிப்புறத்தில் சின்ன காயம் பட்டிருந்த கூட பெரிய காயம் பட்டிருந்தா கூட இல்லைனா மனதளவில் புண்பட்டு வலி ஏற்பட்டா கூட அதற்கு வந்து யார் கேட்கலாம் இல்ல கேட்காமலும் போகலாம் அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாது அவள் தனக்கு தானே மருந்தாக இருக்கணும்ன்ற ஒரு வரத்தை கொடுக்கிறேன்னு கொடுத்தாரு இதையெல்லாம் கேட்டு வியந்து போன தேவதை அடுத்தது என்னன்னு ரொம்ப ஆவலா கேட்கிறாங்க இறைவன் கிட்ட அதற்கு இறைவன் சொன்னார் அவளுக்கு ஏதாவது நோய் நொடி இருந்தா கூட உடம்பு சரியில்லாமல் போனா கூட பதினெட்டு மணி நேரங்கள் தொடர்ந்து உழைக்க வேண்டும் அந்த பதினெட்டு மணி நேரங்கள் அவள் தொடர்ந்து உழைத்தாலும் அவளுக்கு இரண்டு கைகள் மட்டுமே நான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோன்ன தேவதைக்கு ரொம்ப வியப்பாயிருச்சு உடனே இறைவன் படைத்த அந்த பெண்ணின் இரண்டு கைகளையும் தொட்டு பார்த்துட்டு சொல்றா இவ்வளவு மென்மையாக இருக்க இந்த கை எப்படி தாங்கும் அப்படின்னு கேட்கிறா அதற்கு இறைவன் மென்மையாக புன்னகைத்து சொல்றாரு இவள் உடல் அளவில் மென்மையாக இருந்தால் கூட மனதளவில் மிகவும் பலம் பொருந்தவளாக இருப்பாள் அதனால் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தால் கூட இவள் சமாளித்து விடுவாள் எப்பேற்பட்ட பாரத்தையும் இவள் சுமப்பவளாக இருப்பாள் தேவதைக்கு மேலும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமா போயிருச்சு தொடர்ந்து ஆர்வமாக கேட்கிறா இவ்வளவுதானா இன்னும் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டோடனே இறைவன் தொடர்ந்து சொல்றாரு அது மட்டுமல்ல எப்பேற்பட்ட பாரத்தையும் அவளால் தாங்கிக் கொள்ள முடியும்னு இறைவன் சொல்றாரு தேவதைக்கு மேலும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமா போயிருச்சு தொடர்ந்து ஆர்வமாக கேட்கிறா இவ்வளவுதானா இன்னும் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டோடனே இறைவன் தொடர்ந்து சொல்றாரு இவளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கஷ்டம் கோபம் அன்பு எல்லா உணர்ச்சிகளையும் அடக்கிக்கிட்டு எப்பவுமே சிரிச்சுக்கிட்டு புன்முகத்தோட இருப்பாள் மேலும் இறைவன் தொடர்ந்து சொல்றாரு தனக்கு நியாயமாக படுகிற விஷயங்களுக்கு போராடி ஜெயித்து காட்டுவாள் மற்றவர்களிடம் எதையும் எதிர்பார்க்காமல் அன்பை மட்டுமே செலுத்துவாள் அப்படின்னு சொன்னோன்னா தேவதைக்கு அதுக்கு மேல ரொம்ப தாங்க முடியல அவங்க சொல்றாங்க இவ்வளவும் ஒரு பெண் தாங்குவாளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறா இறைவன் விடாப்பிடியாக இன்னும் வரங்களை சேர்த்துக்கிட்டே போறாரு அதாவது அவர் சொல்றாரு இதை தாங்குறது மட்டும் இல்லாம எப்பேற்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வையும் சிறப்பாக கொடுப்பாள் அப்படின்னு இறைவன் சொன்னோன்ன தேவதை ரொம்ப அசந்துட்டாங்க தேவதை மட்டுமல்ல இந்த கதையை முதன் முதலாக படிப்பவர்கள் எல்லாருமே அசந்து போவாங்க அடுத்தது தேவதை என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த பெண்ணுடைய மிருதுவான அழகான கண்ணத்தை தொட்டு பார்க்கறாங்க அப்ப தொட்டு பார்த்தோடனே என்னமோ ஈரம் அவங்க கையில உணர்ந்திருக்காங்க உடனே இறைவன்ட்ட கேட்கறாங்க எல்லாம் சரி ஆனா கண்ணத்துல என்னமோ ஈரமா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்ட உடனே உடனே இறைவன் சொல்றாரு அவளுடைய கஷ்டம் இன்பம் துன்பம் ஆனந்தம் கோபம் இப்பேற்பட்ட தனக்குள் அடக்கி இருக்கின்ற அத்தனை உணர்ச்சிகளையுமே அவள் கண்ணீரால் மட்டுமே வெளிப்படுத்துவாள் அப்படின்னு சொன்னோன்ன உடனே தேவதை சொல்கிறாள் நீங்கள் படைத்த படைப்புகளிலேயே மிகவும் உயர்ந்தது உன்னதமானது இந்த பெண் படைப்பு தான் மேலும் தேவதை தொடர்ந்து இறைவன் கிட்ட கேட்கிறா இத்தனை சிறப்பம்சங்களை கொண்ட இந்த பெண்ணிற்கு குறை என்பது
அப்படின்னு சொன்னோன்னா அந்த தேவதை வந்து ரொம்ப மனம் வருத்தப்பட்டாங்க இந்த கதையை கேட்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா தேவதை மட்டும் கிடையாது உண்மையிலேயே பார்த்தீங்கன்னா முதன் முதலாக படிப்பவர்கள் அந்த பெண்ணினுடைய படைப்பை படிக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அதிசயமாகவும் இருக்கும் அதே சமயத்தில் மதிப்பு வந்து கூடிக்கிட்டே போகும் கடைசியில் இறைவன் சொல்கிறார் பார்த்தீங்களா தன்னுடைய மதிப்பை அந்த பெண் தானே உணர மாட்டாள்னு சொல்லிட்டு அது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்டிங்க நம்ம கவனிக்கணும் உண்மையிலேயே அன்னைக்கு வந்து பெண்கள் தினத்தன்னைக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா பெண்களுக்குள் அனைத்து ஆற்றல்களும் இருக்குது அந்த ஆற்றல்களை நாம் வந்து தட்டி எழுப்புறது இல்லை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை நம்மளால் இது முடியாது அது முடியாது இல்லை நம்ம ஒரு செயல் செய்ய போய் அதை யாராவது குறை சொல்லுவாங்களா அந்த செயல் நம்ம எடுத்து செய்ய ஆரம்பித்தோம்னா அதில் நம்ம வெற்றி காண முடியுமா இல்லை வந்து தோத்து போயிடுவோமா இது போன்ற பல குழப்பங்கள் வந்து நம்மளை நம்முடைய ஆற்றலை வந்து அடக்கி வச்சிருது தடுத்துருது அப்படியெல்லாம் நம்மளை நாமே வந்து தாழ்வாக நினைக்கக்கூடாது அதற்காக தான் இந்த கதை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் காரணம் என்னென்னா அதில் இறைவன் சொல்லியிருக்கார் எல்லா பெருமைகளும் எல்லா வரங்களையும் இதை தாண்டி எந்த பெருமையும் யாருக்கும் எந்த உயிரினத்திற்கும் கொடுக்கப்படவில்லை இறைவனால் அப்படி இருக்கும்போது அவள் வந்து தன்னை தானே புரிந்து கொண்டு அவளுடைய ஆற்றலை அவளுடைய சக்தியை அவளுடைய அறிவை எல்லாம் பயன்படுத்தி மென்மேலும் வாழ்க்கை உயர்ந்து போகணும் அப்படி இல்லாமல் தன்னைத்தானே வந்து தாழ்வாக மதிப்பிட்டு அதாவது நம்ம பெண்ணாக பிறந்து விட்டோமே நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது ஒரு பெண்ணால் ஆணுக்கு நிகராக விமானம் ஓட்ட முடியும் ஒரு பெண்ணால் ஆணுக்கு நிகராக நாட்டை ஆள முடியும் ஒரு பெண்ணால் ஆணுக்கு நிகராக படிக்க முடியும் ஒரு பெண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய தொழிற்சாலை தொடங்க முடியும் இன்னும் பல விஷயங்களை சாதிக்க முடியும் ஒரு பெண் நினைத்தால் ஆண் செய்யக்கூடிய அனைத்து வேலைகளையும் செய்து விடலாம் ஆனால் ஒரு ஆண் நினைத்தால் ஒரு குழந்தையை பெற்றுத்தர முடியுமா முடியவே முடியாது ஒரு ஆண் நினைத்தால் அமைதியாக குடும்பத்தை வழிநடத்தி செல்ல முடியுமா முடியவே முடியாது ஒரு ஆண் நினைத்தால் பெண்ணை போல கோபதாபங்களை வந்து அடக்கிக்கிட்டு சிரிச்சுட்டு வாழ முடியுமா முடியவே முடியாது அப்போ நம்ம கிட்ட இவ்வளவு சகிப்பு தன்மை திறமை எல்லாமே இருந்தும் கூட நம்மை நாமே தாழ்வாக நினைக்க கூடாதுன்னா அன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி நம்ம சாதிக்க பிறந்திருக்கிறோம் அப்படின்ற எண்ணத்தை உள்ள கொண்டு போயிட்டாலே பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளை பாத்தீங்கன்னா தூசு போல தட்டிக்கிட்டு நம்ம பாட்டுக்கு சாதிச்சுக்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்கணும் அந்த சாதனையில பல குறுக்கீடுகள் வரும் அந்த சாதனையை பாத்தீங்கன்னா பலர் கேலி சொல்லுவாங்க அந்த சாதனை செய்யும் போது நிறைய பேர் வேண்டான்னு சொல்லுவாங்க அதை எல்லாம் பொருட்படுத்தக்கூடாது சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்காக உட்காந்து அழுதுட்டு இருக்க கூடாது வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்க கூடாது முடங்கி போயிடக்கூடாது சோதனைகளை சாதனைகளை ஆக்கி காட்டுவது நம்ம கையில தான் இருக்கு இப்ப நான் இங்க உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்னா நான் வந்து எந்த சோதனைகளையும் சந்திச்சிருக்க மாட்டேன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா சோதனைகளை நான் பார்க்காம இங்க உட்காந்து பேச முடியாது வாழ்க்கையில சேலஞ்சை எப்பவுமே எதிர்கொள்ளணும் சேலஞ்ச் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கற்கண்டு சாப்பிடுற மாதிரி நினைக்கணும் எப்பவுமே சோதனைகளை இனிப்பு சாப்பிட்ற மாதிரி அதை எதிர்கொள்ளணும் அந்த வலிமை நமக்கு வரணும் எனக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சேலஞ்ச் ரொம்ப பிடிக்கும் சாதகமான சூழ்நிலை இருந்து அப்படியே நம்ம வாழ்ந்தோன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் நமக்கு அழுப்பு வந்துடும் எப்பவுமே சேலஞ்சை ஃபேஸ் பண்ணணும் சா சோதனைகளை எதிர்கொள்ளணும் அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் சுவாரஸ்யம் கிடைக்கும் அனுபவம் கிடைக்கும் பிறருக்கு உதவணுன்ற ஒரு எண்ணம் பிறக்கும் பெண்கள் தினத்தை முன்னிட்டு ஒரு கதையை சீக்கிரத்தில் சொல்லுவேன்னு சொன்னேன் சொல்ல முடியல உடனே அதனால இப்போ சொல்லியிருக்கேன் சரி மீண்டும் அடுத்த எபிசோடில் நல்ல தலைப்போட சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது நன்றி வணக்கம்